రెండు వేల పద్దెనిమిదవ సంవత్సరంలో నావీ ముంబైలో ఉండే ఒక మహిళకి తాను ఎస్బీఐ బ్యాంక్ మేనేజర్ అంటూ ఒక వ్యక్తి కాల్ చేశాడు ఆమె ఏటీఎం కార్డ్ బ్లాక్ అయిందని దాన్ని అన్బ్లాక్ చేయడానికి ఆమె అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మరియు ఏటీఎం కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వాల్సిందిగా అతను ఆమెను కోరాడు మీ ఫోన్కి ఒక ఓటీపీ నెంబర్ వస్తుందని ఆ నెంబర్ని తనకి చెప్తే కార్డ్ అన్బ్లాక్ అవుతుందని అతడు ఆమెను నమ్మించాడు బ్యాంక్ నుండి వచ్చే ఎటువంటి మెసేజ్ అయినా డిలీట్ చేయాలని అతడు ఆమెను కోరాడు దీంతో తనకు కాల్ చేసింది నిజంగా ఎస్బీఐ మేనేజర్ అని నమ్మిన ఆ మహిళ తన ఫోన్కి వచ్చిన ఓటీపీ నెంబర్ని అతనితో చెప్పింది ఆ మహిళ నిజంగా తనని నమ్మిందని నిర్ధారించుకున్న ఆ వ్యక్తి ఆమెకు రోజు ఫోన్ చేయడం మొదలుపెట్టాడు ఇలా మొత్తం ఇరవై ఎనిమిది సార్లు ఆమెకు కాల్ చేసి ఆమె అకౌంట్ నుండి ఆరు లక్షల తొంభై ఎనిమిది వేలు కాల్ చేశాడు అతను చెప్పినట్టుగానే తనకు బ్యాంక్ నుండి వచ్చిన ప్రతి మెసేజ్ని ఆమె డిలీట్ చేసింది ఒకరోజు బ్యాంక్ పాస్బుక్ అప్డేట్ చేయడం కోసం ఆమె బ్యాంక్కి వెళ్తే తన అకౌంట్ ఖాళీ అయిందని ఇరవై ఎనిమిది సార్లు తన అకౌంట్ నుండి అమౌంట్ విత్డ్రా అయిందని బ్యాంక్ అధికారులు ఆమెకు చెప్పారు ఈ వార్త విన్న మహిళ తనకు జరిగిన చీటింగ్ ఏమిటో అర్థం చేసుకుని వెంటనే పోలీసులను ఆశ్రయించింది మరొక ఇన్సిడెంట్ లో కేరళలోని ఎర్నాకుళంలో ఉండే ఇద్దరు వేరువేరు వ్యక్తులకు తాను బ్యాంక్ నుండి మాట్లాడుతున్నానని ఒక వ్యక్తి ఫోన్ చేశాడు మీ క్రెడిట్ కార్డు ఎక్స్పైర్ అయిందని రెన్యూవల్ చేయడానికి మీ అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మరియు క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ చెప్పాల్సిందిగా అతను వారిని కోరాడు ఈ ఇద్దరు వ్యక్తుల విషయంలో అతను ట్రై అండ్ టెస్ట్ మెథడ్ని ఉపయోగించాడు అంటే తాను చెప్పిన విషయాలను నమ్మి ఎవరైతే అకౌంట్ డీటెయిల్స్ ఇస్తారో వాళ్లతో మాట్లాడడం కంటిన్యూ చేస్తాడు నమ్మని వాళ్ళ కాల్స్ని అతడు కట్ చేస్తాడు ఇది నిజమని నమ్మిన ఇద్దరు వ్యక్తులు తమ అకౌంట్ మరియు క్రెడిట్ కార్డ్ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారు తమ ఫోన్కి వచ్చిన ఓటీపీ నెంబర్ని అతనితో షేర్ చేశారు వెంటనే ఒకరికి నలభై వేలు మరొకరికి ఇరవై తొమ్మిది వేల ఐదు వందల ఏడు రూపాయలు కట్ అయ్యాయని మెసేజ్ వచ్చింది ఇది ఫ్రాడ్ కాల్ అని అర్థం చేసుకున్న వ్యక్తులు ఎర్నాకుళం సైబర్ పోలీస్కి కంప్లైంట్ ఇచ్చారు ఈ ఫోన్ చేసిన వ్యక్తి ఆ పైసలతో ఆన్లైన్ షాపింగ్ చేయడంతో పోలీసులు అతన్ని పట్టుకోగలిగారు ఇలాంటి కేసులు మీరు ఎన్నోసార్లు వినే ఉంటారు అప్పుడప్పుడు మీరు లాటరీలో పెద్ద మొత్తం గెలుచుకున్నారని అకౌంట్ డీటెయిల్స్ పంపితే మీ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ చేస్తామని లేదా ఆన్లైన్ షాపింగ్ వాచర్ వచ్చిందని డీటెయిల్స్ పంపితే మీ ఆన్లైన్ షాపింగ్ అకౌంట్కి ఆ వాచర్ని పంపుతామని మీ ఫోన్కి అప్పుడప్పుడు మెసేజ్లు వస్తుంటాయి అత్యాశకు పోయి మీ డీటెయిల్స్ ఇచ్చారంటే అంతే సంగతి క్షణాల్లో మీ బ్యాంక్ అకౌంట్ నుండి డబ్బు మాయం అవుతుంది అసలు ఓటీపీ అంటే ఏమిటి ఈ మెథడ్ని ఎందుకు తీసుకొచ్చారు ఓటీపీ నెంబర్స్ ఎలా జనరేట్ అవుతాయో ఈ వీడియోలో చూద్దాం సాధారణంగా ఏదైనా ఆన్లైన్ బ్యాంకింగ్ చేయాలంటే మీరు యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్ని ఎంటర్ చేసి లాగిన్ అవుతారు అలాగే షాపింగ్ సైట్స్ సోషల్ మీడియా సైట్స్కి కూడా యూజర్ ఐడి పాస్వర్డ్తో లాగిన్ అవుతారు ప్రతిసారి మీరు లాగిన్ అయ్యేటప్పుడు పాస్వర్డ్ ఎప్పుడు ఒకటే ఎంటర్ చేస్తారు కాబట్టి మీ పాస్వర్డ్ని ఆన్లైన్ మోసాలు చేసేవారు ఈజీగా పట్టిస్తారు ఇలాంటి మోసాలు జరగకుండా ఉండడం కోసం టూ ఫ్యాక్టర్ అథెంటికేషన్ లాగా ఈ ఓటీపీ సిస్టమ్ని తీసుకొచ్చారు మీరు ఎంటర్ చేసే ఓటీపీ నెంబర్ ప్రతిసారి ఒకే విధంగా ఉండదు అది ఎప్పుడూ మారుతూ ఉంటుంది మీ ఫోన్కి వచ్చే ఓటీపీ నెంబర్ కొన్ని నిమిషాలు మాత్రమే యాక్టివ్లో ఉంటుంది ఆ టైం లిమిట్ దాటిన తర్వాత మీరు ఆ నెంబర్ని ఎంటర్ చేస్తే ఆ ఓటీపీ చెల్లదు ఈ విధంగా ఆన్లైన్ మోసాలను అరికట్టవచ్చని ఈ సిస్టమ్ని ఇంట్రడ్యూస్ చేశారు ఈ ఓటీపీ నెంబర్లు రెండు రకాలుగా జనరేట్ అవుతాయి మొదటిది టైమ్ సింక్రోనైజ్డ్ మెథడ్ రెండవది మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ అల్గారిథమ్ టైమ్ సింక్రనైజ్డ్ మెథడ్లో ప్రతి యూజర్కి సర్వర్ ఒక పర్సనల్ టోకెన్ ఇస్తుంది మనం బ్యాంక్కి వెళ్ళినప్పుడు లేదా ఏదైనా సర్వీస్ సెంటర్కి వెళ్ళినప్పుడు ఏ విధంగా టోకెన్ సిస్టమ్ ద్వారా పిలుస్తారో అలాగన్నమాట ఈ టోకెన్లో ఒక క్లాక్ సర్వీస్ క్లాక్తో అటాచ్ చేయబడుతుంది ఈ మెథడ్లో టైం అనేది చాలా ముఖ్యం మనం ఓటీపీని రిక్వెస్ట్ చేయగానే అప్పటి టైంని బట్టి మనకి ఓటీపీ నెంబర్ జనరేట్ అవుతుంది గూగుల్ అథెంటికేటర్ ఈ మెథడ్ని ఫాలో అయ్యి మనకు ఓటీపీ నెంబర్లని జనరేట్ చేస్తుంది రెండవ మెథడ్ మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ అల్గారిథం ఈ మెథడ్లో సర్వర్ ఒక మ్యాథమెటికల్ ఫంక్షన్ని యూజ్ చేస్తుంది ఒక స్టార్టింగ్ వాల్యూ తీసుకొని దాని ఫంక్షన్లోకి ఇన్సర్ట్ చేస్తుంది ఇలా ఈ ఫంక్షన్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యి చివరికి ఒక ఓటీపీ నెంబర్ని జనరేట్ చేస్తుంది నెక్స్ట్ ఎవరైనా ఓటీపీ నెంబర్ రిక్వెస్ట్ చేసినప్పుడు ఇంతకుముందు జనరేట్ అయిన ఓటీపీ ఈ ఫంక్షన్కి ఇన్పుట్ అవుతుంది ఇలా ఫంక్షన్ చాలాసార్లు రిపీట్ అయ్యాక ఫైనల్ ఓటీపీ జనరేట్ అవుతుంది ఈ ఓటీపీ నెక్స్ట్ ఓటీపీ రిక్వెస్
ఇది చాలా కష్టమైన పని అవ్వడంతో మోసగాళ్ళు ఓటీపీ నంబర్లని ట్రేస్ చేయలేరు ఈ ఆన్లైన్ మోసగాళ్ళ బారిన పడకుండా తీసుకోవాల్సిన జాగ్రత్తలు ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం ఎవరైనా మీకు బ్యాంక్ నుండి ఫోన్ చేస్తున్నామని కాల్ చేస్తే వాళ్ళకు మీ పూర్తి అకౌంట్ డీటెయిల్స్ మరియు కార్డ్స్ డీటెయిల్స్ ఇవ్వకండి ఒకవేళ నిజంగా బ్యాంక్ వాళ్ళే గనక కాల్ చేస్తే వాళ్ళు మీ పూర్తి డీటెయిల్స్ అడగకుండా అకౌంట్ నంబర్లోని చివరి నాలుగు సంఖ్యలను మీ కార్డులోని చివరి నాలుగు సంఖ్యలను అడుగుతారు బ్యాంక్ వాళ్ళు ఎప్పుడు ఓటీపీ నంబర్లను చెప్పమని అడగరు ఎవరైనా ఇలా ఓటీపీ నెంబర్ చెప్పమని అడిగితే ఎట్టి పరిస్థితుల్లో వాళ్ళకి మీ ఓటీపీ నంబర్ని చెప్పకండి కొన్నిసార్లు మోసగాళ్ళు మీ అకౌంట్లోకి డబ్బులు వేస్తామని ఓటీపీ నెంబర్ చెప్పమని అడుగుతారు వేరే వాళ్ళకు డబ్బులు పంపేటప్పుడు మాత్రమే ఓటీపీ నెంబర్ అవసరం అవుతుంది అంతేకాని ఒకరి నుండి డబ్బులు మీ అకౌంట్కి ట్రాన్స్ఫర్ అవ్వడానికి మీరు ఓటీపీ నెంబర్ ఎంటర్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు అనుమానం కలిగించే యాప్స్ని మీ ఫోన్లో ఇన్స్టాల్ చేసుకోకండి ఈ యాప్స్ని ఉపయోగించి మోసగాళ్ళు ఓటీపీ నెంబర్స్ని మీ ఫోన్ నుండి దొంగిలించే ప్రమాదం ఉంది కస్టమర్ కేర్కి కాల్ చేసేటప్పుడు ఎప్పుడు అఫీషియల్ నెంబర్ని మాత్రమే కాల్ చేయండి ఈ జాగ్రత్తలు పాటిస్తే ఆన్లైన్ మోసగాళ్ళ బారి నుండి మీరు బయటపడొచ్చు నా ఎక్స్ప్లెనేషన్ కనుక మీకు నచ్చినట్లయితే ఈ వీడియోని లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరియు నా ఛానల్ని సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోవద్దు